ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഉത്സവമാണ് പൊന്നിൻ സിംഗത്തിൽ പൂക്കളത്തിൻ്റെയും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും നിറവിലാണ് നാം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓണത്തിന് ചില പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്ക് സർവൈശ്വര്യം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് പലയിടത്തും പല തരത്തിലാണ് ഓണാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഓണത്തിന് പ്രധാനമാണ് ഓണസദ്യ പലതരം നാടൻ വിഭവങ്ങൾ കൂട്ടിയുള്ള സദ്യയാണ് ഓണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണണം എന്ന പ്രമാണം ഇപ്പോഴും നാം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഓണത്തിന് ഉണ്ണാമൃതം നോക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് ആറന്മുളയിലാണ് മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഓണത്തിന് ഉണ്ണാമൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വയറു നിറയെ കഴുകുന്ന ഈ ദിവസം പഷ്ണി കിടക്കുന്ന മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി അൻപത് വർഷമായി ഇവർ പിന്തുടർന്നു പോരുന്ന ആചാരം കൂടിയാണ് തെക്കേഴത്തില്ലം പുത്തേഴത്തില്ലം ചെറുകറിയിലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാരണവന്മാരാണ് ഈ ആചാരം നോൽക്കുന്നത് തലമുറകളെ ഇത് കൈമാറി വരുന്നു ഇതിന് പുറകിൽ ഐതിഹ്യവുമുണ്ട് ആറന്മുളയപ്പൻ ഭക്തവത്സലനാണ് തൻ്റെ ഭക്തർ പട്ടിണി കിടക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളയാളെന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസ പ്രകാരം പണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധീനതയിലെ കരകളിൽ ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണനാളിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ധാന്യവും മറ്റും നൽകിയിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഊരാണ്മാവകാശമുള്ള ഇല്ലങ്ങളായിരുന്നു ഇത് കാലം കുറെ കടന്നപ്പോൾ ഇല്ലങ്ങളിൽ അതിഥികളും വ്യാധികളുമെല്ലാം കണ്ടു തുടങ്ങി ആറന്മുളയപ്പിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിറഞ്ഞാരാധിക്കുന്ന ഈ ഇല്ലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അനിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രശ്നം നടത്തി ഇതിൽ തെളിഞ്ഞത് മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ വരുന്നതെന്നായിരുന്നു സാധാരണ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നെല്ല് വിതരണം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നല്ല തിരക്കുണ്ടാകും ഇവിടെ വന്ന് നെല്ല് വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം ഇല്ലത്തുള്ളവർ മടങ്ങി നല്ല മഴയുള്ള ആ ദിവസം നല്ല തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകളുടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നെല്ല് വാങ്ങാനെത്തിയ ഒരു ഗർഭിണി മരിച്ചു ഇതിന്റെ അനിഷ്ടമാണ് ഇല്ലങ്ങളിൽ ദുരിതമായി എത്തുന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രശ്നവിധി ഇതിന് പരിഹാരമായി എല്ലാവരും സമൃദ്ധിയോടെ ഉണ്ണുന്ന ഓണദിനം ഇതേ ഇല്ലത്തെ ആളുകൾ പട്ടിണി കിടന്നാൽ പ്രായശ്ചിത്തമായി എന്ന വിധിയും വന്നു ഇത് പിന്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോഴും മൂന്നില്ലങ്ങളിലെ ഓരോരുത്തരും ഓണദിനം പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ഉമിനീര് പോലും ഇറക്കാതെയുള്ള വ്രതമാണിത് ആറുമുളയപ്പനെ തൊഴുതു തുടങ്ങുന്ന വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വൈകിട്ട് ആറുമുളയപ്പനെ നിവേദിച്ച കദളിപ്പഴവും കരിക്കും പ്രസാദമായി സ്വീകരിച്ച ഇല്ലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി പിറ്റേന്ന് മാത്രമേ മറ്റെന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമെന്നതാണ് ആചാരം നാമജപത്തിലും ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളിലും മുഴുകിയാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഇവർ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല നാടിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഉണ്ണാവൃതം എന്നതാണ് വിശ്വാസവും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്